Chip-Designer freiberuflich unterwegs und mache ASICs, FPGAs in die Richtung. Ja, und ich wollte eigentlich heute ähm, aus Notwehr einen Mord vorstellen oder dafür einladen zur Mitarbeit. Äh, einmal das Ticket Wort genannt, <lacht> komme ich gleich noch dazu, warum. Ähm, ja. Und an dem Ganzen möchte ich eigentlich erklären, wie man sozusagen richtig wirklich Open Source Hardware machen könnte, kann. Ähm, also heute ist der 20. April. Die Hardware, äh, das ist das die Mikrofon-Station, wie gesagt, äh, das ist jetzt im Wesen der Hardware BMW. Die ist auf den Tag gekommen, das weiß ich nicht. Passt aber nicht. Okay. Ich möchte ich mal kurz mal abholen bei der Open Source Software. Ähm, da gibt es ja diese vier digitalen Freiheiten. Ich habe jetzt mal die Seite. Die haben es so geschrieben. Das ist eigentlich genau das, was der Stormann immer propagiert für seine äh, Open und so weiter Software. Also man hat eigentlich das, die rechte Freiheiten, beliebige Programme einzusetzen, ohne Beschränkung. Äh, es ist erlaubt, sie zu studieren, anzupassen und sozusagen wieder weiterzugeben. Ähm, braucht man aber nicht so viel darüber zu reden, sollte bekannt sein, dass man auch in der Kino wird. Okay. Das Ganze beruht ja darauf, dass es dieses Copyright gibt. Einfach so dieses Recht, äh, da dieses Ziel in die Klammern drauf zu schreiben, Copyright dahinter, Name dahinter, jeder Urheber, derjenige, der das gerne gemacht hat, hat sozusagen den, äh, genießt automatisch den Schutz seines Werkes. Das funktioniert sozusagen meistens mit Gedichten, das funktioniert mit irgendwelchen Texterstellungen, super. Das funktioniert eigentlich auch mit Software. Da hat er das kann man darauf hingewiesen, seinen Copyleft rausgenommen. Also bei Software ist es das Source Code, da sind es die Metals, die man braucht, um die zusammenzubauen und so weiter. Bei Hardware, ein bisschen schwierig, wie soll man sich vorstellen, Wort, die Kühlschrank. Das ist ein bisschen schwer vorzustellen. Aber wenn man hat gesagt, man kann es mit den Konstruktionsunterlagen machen. Also nicht für die Hardware selber, sondern mit den Unterlagen, wie baue ich mir einen Kühlschrank zusammen. Oder wie mit der Waschmaschine auseinander und mache einen Windgenerator raus. Oder bei Bord kann ich auch sagen, mit den Schaltbahn öffnen. Den Schaltbahn selber kann ich unter Copyright stellen. Das kann ich nicht verschließen. Also sozusagen alles, was in Konstruktionsunterlagen ist. Das ist auch nicht unter Nachverkauf. Aber der kleine Haken, wir schützen damit sozusagen nur die Darstellung. Also wenn ich den Schaltplan weiß, nicht mit von links nach rechts male und so, ist er geschützt. Ich als Grundkörper habe sozusagen mein Recht drauf. Kommt jetzt ein anderer her, mal genau den gleichen Schaltplan, also die gleiche Funktion, die hinter steht, ich meine wieder den Kühlschrank, von rechts nach links, also in einer anderen Richtung, hat er sein eigenes Copyright-Werk. Wir treffen beide eigentlich die gleiche Sache. Nämlich das Physikalische, was man anfassen kann. Also das Werk selber. Oder in dem Fall, wie ich es ausgedrückt habe, die Darstellung kann man schützen und das Werk selber. Das ist ein bisschen schwierig zu sehen. Aber komm mal. So Lizenzen. Da gibt es ja diese ganze Standardschrift. Äh, wer sich da so auseinandersetzen will, Wikipedia ist da ein guter Startpunkt. Da gibt es bei Open Source Hardware. Eine gute Zusammenstellung von allen Lizenzen, die für Hardware zum Beispiel anwendbar sind. Das ist GPL dabei, das äh, UBSD ist dabei. Was man so kennt, und es gibt ein paar selbstgemachte. Da gibt es so eine vom CERN, das ist dieses Kernforschungszentrum, hier gibt es so eine Etappe, das ist im Umfeld amerikanische Funkamateure, die haben auch so ein bisschen Open Source Hardware gemacht. Ähm, wenn man sich ein bisschen auseinandersetzen will, über Vorteile und Nachteile von ähm, Lizenzen allgemein, also warum die GPL und was sind die Vorteile wieder von BSD. Da unten, oben BSD, finde ich eine Policy sehr, sehr interessant, weil die sich aus dem Stand mit BSD damit auseinandersetzen. Den Stormann da oben kennt man ja. 
Wikipedia dann auch im Englischen die, den Vergleich von den Lizenzen. Und was auch noch interessant ist, letzte Woche hier wurde festgestellt, dass TPL eigentlich wieder auf dem Rückzug ist, weil viele Firmen inzwischen eher so den WSD-Style vorzugen. Okay, aber wie gesagt, die Lizenzen gehen ja nur um die Darstellung der Konstruktion zu haben, nicht um die selber. Ähm, jetzt sind wir eigentlich auch wieder am Punkt frei versus offen. Die <lacht> Diskussion geht ja auch im Amerikanischen darüber, wo wir die einen sagen, eigentlich ist es Open Source Software, die anderen hätten ja einen Free, um sozusagen zu betonen, dass es wirklich frei ist. Offen heißt ja eigentlich nur, dass sozusagen die Unterlagen oder Source gut einsehbar ist. Also wenn ich zum Beispiel eine Firma veröffentlicht ihren Code und sagt, hier könnt ihr euch alle angucken, das ist in dem Fall offen. Das ist aber nicht unbedingt so frei, dass ich jetzt das Recht habe, an dem Punkt Änderungen vorzunehmen und den weiter zu distribuieren. Deshalb sozusagen diese kleine feine Sache. Und wenn man sich das oder, ja, Unterlagen müssen sozusagen von Freiheit gemäß der vier digitalen Freiheiten frei sein, dann hätte man so richtig frei. Und das, um die Diskussion so ein bisschen mal zu vermeiden, wird auch mal gerne dann von Free, Liebe, Open Source Software gelesen. Und im Deutschen ist es auch so, dass die äh, oder Vergleich zu Amerikanern, Amerikaner sagen ganz gerne äh, Open Source Hardware. Wenn es ins Deutsche übersetzt, wäre es aber eigentlich nur was mit freier Hardware. Okay, also was machen wir jetzt mit dem Hardware? Wie kriegen wir das hin? Also jetzt die Notwehr. Äh, als Freelancer bin ich ziemlich viel unterwegs. Ich muss immer irgendwo zu Kunden hin, immer so seine Wünsche hier in Bord, da ein Chip und so. Ähm, Kriegt meistens einen Rechner vor die Nase gesetzt. So von wegen hier, das ist jetzt ein Arbeitsgericht. Da läuft ein System drauf, was ich meistens nicht beeinflussen kann, mit einer Auswahl. Ähm, und meistens wollen wir so einen 5 Euro Baumarkt das auch vor. Na gut, deswegen Notwehr. Ähm, ich persönlich bevorzuge eine uralte IBM Model M Tastatur von 91. Das ist die, die so gefühlt wie Maschinengewehr, wenn man so schnell drauf tippt. Schön laut, das ist ein Büro, fantastisch. Die Kollegen wissen immer, wann man arbeitet, wie man steht. Okay. Ähm, zum nächsten Punkt. Mein erster Arbeitstag sieht meistens so aus, ich komme da hin mit Krawatte. Das hat man nicht vorhin so. Und ich habe meine Tastatur unter dem Arm. Und ähm, erste Amtshandlung am neuen Rechner ist bei mir eigentlich die wim erzählt. Also hier für Wim, für den Editor sozusagen mein Standard einstellen. Das sind sechs oder sieben Zeilen, da ich auf Papier. Weil USB-Sticks ist in der Umgebung meistens unüblich. Von wegen, wenn USB-Stick, dann muss er signiert sein und verschlüsselt und dann wird er vom Rechner akzeptiert. Wenn ich noch einfach so mit dem USB-Stick aus meiner Tasche herkomme, habe ich keine Chance. Oben was runtersaugen aus dem Netz geht meistens auch nicht. Da kann ich dann irgendwo auf einen bestimmten Rechner gehen. Da kann ich dann auch schon wieder machen. nicht auf dem Arbeitsrechner. Das ist ein bisschen, naja. Okay, also dem erzählen Tipp. Ich kann hier einen Siebenzeiler oder Sechszeiler vom Papier betippen oder einmal kann ich mir sagen, okay, ich drücke jetzt meinen Weg F13 und meine Tastatur tippt mir das rein in die Siedlung. Und so kam ich auf die Idee, was bräuchte ich dafür? Ein Stückchen Hardware. Eigentlich ein blöder Raspberry Pi würde schon ausreichen dafür. Aber da ist der Gedanke erstmal gewachsen, okay, was für den Kurs ist und der kräftigste und eigentlich will ich den Rechner ja danach vielleicht auch Tastatur im Hotel benutzen. Einfach Kabel dran, Im Hotel gibt es meistens einen Monitor, da hat einen, also Fernseher. VWA-Buchse dran, ja, das ist ein bisschen größer als irgendwie mein kleines Netbook. Und ich muss, muss kein Netbook mit mir rumschleppen und keine Tastatur, sozusagen nur die Tastatur. So, um damit arbeiten zu können, sage ich, was ich ein bisschen wenig, also ein bisschen mehr Hardware. Und habe angefangen, Tastaturen aufzuschrauben. Also nicht nur meine IBM M, sondern alles, was mir mit den Fingern gekommen ist. Das so 30, 40 verschiedene Modelle, Hersteller. Und dabei kam ich auf eine Form. Was da also reinpassen würde in den Tastatur in meine IBM, die so verdammt an Dackel erinnert hat. Das hat das Technoport. 
ich jetzt aber auch Fan von Open Source bin, ähm, möchte ich ganz gerne sozusagen dieses Wort für den Rechner in Open Source Maschinen entwickeln. Mit Community ist dann nicht so alleine für mich, man kann sich darüber freuen, was ich doch für ein teures Kerlchen bin, sondern einfach sozusagen Spaß dabei haben. Und ähm, ja, da sage ich keine falschen Kompromisse. Also mit Lizenzen bin ich ein bisschen empfindlich. In dem Umfeld, wo ich arbeite, habe ich genug NDEs zu unterschreiben und die ganzen Ärger drumherum muss ich mir das in meiner Freizeit nicht auch antun. Also Ende wird ja schon mal nicht so mein Ding. Ähm, also freie Lizenzen hätte ich ganz gerne. Ich hätte die Unterlagen dafür, also Konstruktionsunterlagen fürs Board veröffentlicht. Auch so, dass sozusagen beim Entwicklungsprozess halt mitmachen kann. Deswegen stehe ich hier. So, ich will gerne dafür freie Tools einsetzen, die es schon dafür gibt. Ähm, und ich habe, weil ich halt auch Chips mache, mir einen Chip ausgesucht, wo ein Core drauf ist, also Dual Core Arm und FPDA Logik. Also es gibt von zwei Dingen jetzt einen, wo es beides miteinander verheiratet ist, auf einem CDC. Und ja, da kann ich sozusagen auch meine freien Cores dafür schreiben. Ähm, die Software dafür hätte ich auch ganz gerne freie Systeme gehabt. Repository hätte ich gerne gehabt, wo jeder drauf gucken kann, was geht. Und dieses Release Story, die ist offen. Das ist ganz praktisch, ob man nur viel unterwegs ist, wenn man irgendwann Punkt, wenn man so seine Daten hat im Netz. Okay. Also, naja. Da haben wir es. Was zur so, Tastatur in meinen Vorstellungen, erster Entwurf, Kraft, wie auch immer, können soll. Also, Netbook lassen so ähnlich, weiß nicht, wie es sein soll, wie Netbook. Äh, Energiesparend. Energie ist so eine Sache, wo ich sagen würde, okay, wenn ich meine Tastatur ganz normal am Rechner benutze, habe ich USB dran, 5 Volt, 500 Milliampere, für einen USB-Stecker steht nach Spechsel drin. Und wenn ich noch andere Rechner habe, die geben auch ein bisschen mehr Milliampere, nur ich kann mir irgendwie zwei Stecker stecken, habe ich schon 1 Ampere dafür. Sollte erstmal reichen. Vielleicht kann man noch einen Akku reinnehmen zum Waffen. Hotel gibt es diese kleinen Netzteile für die Wand. Einmal eine Steckdose reingesteckt, auf der anderen Seite eine USB-Buchse dran, würde ich mir auch ausreichen. Um, um Daten zu speichern, einfach eine SD-Karte. Schön klein oder Compact Flash. Compact Flash hat einen riesen Vorteil, die Schnittstelle, diese vielen kleinen Weitchen, die da dran sind, sind praktisch ein inzwischen antiquiertes parallel ATA. Also eine ganz normale IDE-Schnittstelle. Kein Video, was man dafür braucht, um sowas zu spielen. Warum nicht einfach einen Schlott machen, Compact Flash reinstecken? Compact Flash hat auch einen Vorteil, die gibt es spezifiziert für Automotive, Temperaturbereich und super solide und mehr Programmierzyklen und so weiter. Also so in Industrieautomatisierung werden die ganz gerne benutzt. Netzwerkfähig, war warum nicht? Also wenn ich jeder mehr kriege, gerne. Den Chip, den ich mir da ausgesucht habe, der hat sogar zwei Geld an den Kran. Bis wieder mehr. Warum nicht? Grafikfähig, VBA. An den Hotelfernsehern ist es überall dran. Der kleinste gemeinsame Nenner. Ich denke, so schnell wird es nicht aussterben. Die VB ist schon ein bisschen anstrengender. Da muss man schon ein bisschen mehr Mühe geben, um sowas hinzukriegen. Und dafür gibt es eigentlich auch noch keinen richtigen freien Kurs, wie das auf dem Schiff könnten. Also VBA ist ja analog. Ich würde sagen, man nimmt einfach ein paar Ausgänge am FPGA, bespielt die so, dass auf der anderen Seite ein Lack, also ein digital analog arbeiten kann, wenn man einen Farb kann. DVI müsste es so, es gibt ein Projekt Open Graphics, der lustig ist, kann man nachgucken. Die versuchen einen Code dafür zu machen, ein Board, dass sie sozusagen eine Grafikkarte nochmal frei hinkriegen. Sollte man sich angucken, vielleicht kriegt man es ja drauf. Also ich halte auch nichts dagegen, DVI-Buchse auf, warum nicht? Stil, das ist die Sache mit der Tastatur, also von wegen einfach ein Rechner steckt, dann kann ich auch mal nur als Tastatur arbeiten, nicht nur als Rechner. Um, also First Betriebssysteme fehlen Open Source, Lebenzeichen habe ich darauf aufgeschrieben, NetBSD habe ich auch in Erwähnung bezogen, weil NetBSD eine schöne, saure Treiberarchitektur hat und es war wirklich fast auf dem Poster reicht. Also kleine Devices kommen mit NetBSD super klar. Um, das ist so ein Traum. Ich hätte ganz gerne gesagt, dass ich möchte, dass ich jetzt die Entwicklungstechnologie habe. Muss ich aber sagen, ist frei bisher noch nicht machbar. Weil jeder Hersteller von FPGAs liefert sozusagen seine Tools, die man braucht, um die Geschütze zu spielen, kostenlos mit. Die sind aber total zu genannt. 
selbst die Konfiguration, also der Bitstream, den man letztendlich auf dem FP alle mehr ist, keine Informationen darüber, wie der sich zusammensetzt, was der Gründe ist. Total. Okay, das alte Projekt bei dem Chip. Das ist ein Silings. Silings ist so eine der vier großen Firmen, die FPDAs anbieten. Mehr oder weniger volumenmäßig der Marktführer, das kommt mit Altera. Die haben jetzt so etwas Ähnliches angekündigt, also mit genau mit dem gleichen Prozessor drauf. Ähm, auch wieder FPGA-Logik drauf. Altera ist so ein bisschen so der ewige zweite. Dann gibt es noch so welche, die machen nicht nur s basierte Chips, die machen zum Beispiel auch Flash-basierte oder auch solche, die ähm, in der anti technik arbeiten. Lattice zum Beispiel ist so im Automotive-Bereich ganz gut, ganz verbreitet. Also irgendwo Industrie-PCs auch schraubt, beim großen Hersteller mit einem S oder sowas, da sind die Haufenweise drin. Ähm, ja, und dann gibt es noch so. Ähm, Akte, die heißen jetzt Microsemi, die sind ja so ein bisschen im amerikanischen Military-Bereich dabei. Da kann man dann auch mal einen Chip kaufen mit Signatur und Urkunde dazu und den ganzen Lebenslauf, wo der aber nur gelegen hat, die kosten dann auch entsprechend, also auch um diese 2, 3 K. Sind dann aber auch geeignet, um jetzt meinetwegen einen Satelliten zu fliegen. Warum wir auch nicht mit. Okay, ähm. Noch, also der, der FPGA hat das Chip da zweimal Ethernet drauf, das Giga, RGMI, das ist diese Schwelle zum Fühlen, also er bietet nicht das physikalische Ethernet, sondern nur so eine Vorbelagung, man muss noch einen Fühler anklären, kein Problem. Zweimal USB, das ist okay, und USB sogar on the go. Also das ist die Geschichte, ich müsste ja normalerweise für so einen PC gehabt, also diese, dann war diese große flache Stecker dran, a glaube ich. Und auf der anderen Seite war der Drucker dran. So, der Drucker war dann sozusagen die Function oder die Tastatur war die Function. Und äh, irgendwann kam es aber so mit den Digitalkameras, dass man die Digitalkamera an den Drucker anschließen wollte. Jetzt sind die beide aber eigentlich sozusagen Function gewesen. Ein Gegner PC ist eine, ist eine Digitalkamera ja auch sozusagen ein Endgerät. Und deswegen haben die sich dann ausgeknobelt, äh, dass sie umschalten können. Dass jeder sozusagen mal groß sein kann oder auch mal Function. Das nennt sich der USB on the Go. Und zufälligerweise hat der Chip zwei Schnittstellen. Warum nicht? Ich nehme mit. Äh, SD-Karte. Der ist sogar davon buchbar. Der hat Application Notes. Wenn man von der SD-Karte an so ein Binding rein, dann kann, kann man seinen Arm nicht tun. Achso, wir haben gesagt, du hast vom Arm, Vortex, da, A9. Nachgucken, dass ein Arm vor Okay. Wie machen wir das jetzt richtig? Wir haben eine Frage für euch. <lacht> ähm, also, außer bei den Spezifikationen, ich hatte so ein paar Sachen vorgestellt, eben mal eingefallen dazu. Für mich das Erste, wenn man sagt, okay, ich hätte jetzt vielleicht das, oder kann man das vorstellen, dass man so dann gut irgendwo ein rundes Paket dafür finden, die EDA-Tools auswählen, also mit welchen Tools macht man das Board. Da gibt es Freie, da gibt es weniger Freie. Ähm, ja, also die ganzen Unterlagen machen, bis man sozusagen die Gabefeld hat, die gibt man raus. Macht sozusagen auch das Vergabe, Fertigung, Finanzierung. Okay. Äh, Dokumentation, ganz wichtig für mich. Also ich würde mal ganz alles richtig dokumentiert haben, aber auch Offenheit. Ähm, in Betriebnahme, Erstellung und Firma. Ich glaube, da braucht man dann wirklich mal einen Arbeitsplatz, wo auch mal ein Ostsee rumsteht und ein bisschen Technik rumsteht, Equipment. Für die erste Inbetriebnahme, wenn man das durch hat, kann man sozusagen die Boards auch so schicken, dass man sagt, okay, die funktionieren jetzt und sind keine Kurzschlüsse drauf, die hat man alles richtig gemacht. Ja, und jetzt braucht man eigentlich sozusagen nur die Leute aufspielen. Ähm, da habe ich dann wieder bei der Community, wie gesagt, Hardbacker, nicht unbedingt von Software. Und das Ganze dann mit Workshops vorträgen. Ganz wichtig, Community mit. Okay, Spezifikation kann man jetzt hier machen, kann man am Abend machen, kann man beim Bier machen. Ähm, ich bin jetzt noch ein bisschen auf Tournee, ich bin also sozusagen auch noch in Eisenstation tragen und in Wien. Äh, man kann es online machen, ich habe noch ein paar Kärtchen da, E-Mail-Adresse taucht öfters mal auf, kann man überlegen, wo man vielleicht ein Wiki einrichten kann. Dafür. So, 
Schmutz und GDA Tools. Was es so gibt, also es gibt zwei große, die so auf Linux rennen, die äh, eine GPL-Lizenz haben. Das ist eine ist das Keypad. Das ist so eins, das läuft irgendwie auf Windows, da hat jemand importiert und mit macOS und so. Das ist deshalb recht beliebt, weil es dafür äh, die Möglichkeit gibt von Eagle, ein total Closed Source. Programm, Symbole rüber zu ziehen, nach Ticket. Ähm, weil die Symbole zeigen es immer so ein bisschen Arbeit. Aber bei den Igel Symbolen ist es so, die Leute, die das gemacht haben, also Igel ist ja also so eine Firma, die wirft ihr Einsteigervariante von dem Tool mehr oder weniger kostenlos raus, so von wegen, wenn man bestimmte Limitierungen nicht überschreitet, kann man da kostenlos was machen. Recht beliebt, verbreitet, aber wenn man ein bisschen mehr machen will, kostet es Geld. Und da haben halt Leute Symbole gezeichnet, weil sie sagten, ich brauche für den Chip was, ich brauche für den Stecker was, die haben Symbol dafür gezeichnet, haben es zu ihr hochgeladen, also in dieser Firma, die das macht, vertreibt. Und da liegt es rum mit einer unklaren Lizenz. Weil wenn man sozusagen von da aus den, den Filter benutzt, hat man die Lizenzprobleme. Deswegen würde ich sagen, die andere Sache ein bisschen ärgern, das ist nicht jeder. Ähm, steht auch noch ein g schema Friends, so nennen sie sich selber immer. g ist so ein Programm, mit dem man Schematics-Zahl äh, schreiben kann, also so Schreibtäne. Ähm, da ist diese Mobilbibliothek ein bisschen grauenvoll. Also da muss man wirklich für jedes Symbol, was man für das Port braucht, selber Zeit. Aber das ist schön ASCII, das kann man sogar mit dem VI machen. Also ich habe noch kein, kein Symbol von dem mit der Maus entzeichnet, das ist ja alle ein bisschen nur um den Metapapier so grob kalkuliert und dann einfach mal in die Reihe eingehen. Also, es lässt sich halt darüber reden, was man nimmt. Fossilia, also Spiel in Open Source, ist eigentlich jeder der Meinung. Okay, vielleicht noch ein bisschen weghauen, wie man so Board macht. Also erstens, von den Chips auswählen, ob man nicht was bräuchte, aber was würde passen. Besorgt sich Datenblätter dazu, guckt, ob das alles passt. Dass man so lange will und fängt dann an, die Symbole dafür zu malen. Da sagt man, sagt, ich habe hier eine PR, Bank 0, da sind 3,3 Volt dran, und dann mache ich ganz einträge dran, schreibe die Namen von den Signalen, äh, meine ich auch, welche, welchen Pets das liegt, A12 oder wie auch immer. Footprints muss ich noch malen. Also Footprints ist das, was auf dem, richtig auf dem Board letztendlich diese Form aus Markt Größe aufgelötet wird. Also eigentlich nur eine Ansammlung von Rechtecken und so will. Aber die sollen von Maßen halt stimmen, dass die letztlich zum Gehäuse passt und nicht lösen ist. Ist Arbeit. Okay. Schaltplan erstellen. Das heißt also, man malt erstmal so hin, die ganzen Symbole, geht man zusammen, malt die Linien dazwischen, so mache ich von dem Beinchen, wenn ich da hinten eine Linie zeige, da will ich Transistor dazwischen setzen, da brauche ich ein C die Masse oder hier um, da brauche ich Betriebsspark. Das heißt, muss man es zeichnen. Das heißt eigentlich Bill of Materials. Das ist so eine Liste mit den ganzen Teilen, die ich letztendlich verbraucht habe. Also wenn ich den Schaltplan gemalt habe, weiß ich ja, ich habe meinetwegen von den Transistoren oder von denen zwölf Stück verbraucht, die haben hier und die Nummern bei mir im Plan. Also meinetwegen 10, 12 ist ein Kondensator. Ups, der hat 10 Nanofahrrad. 10 Nanofahrrad habe ich 10 Mal in meiner Liste. Das ist eigentlich so die Bon. Damit geht man sozusagen in den Einkaufszelle, kann man sagen. Also die Fett und sagt, wir brauchen davon so viel, so und so viel Stück, wie es braucht. Muss man dann auch mal zusammen entscheiden. Board anlegen ist dann ein Listeprodukt, äh, Schritt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt den Schaltplan, aber es soll ja sozusagen auf dem Board platziert werden, es muss irgendwie geroutet werden. Also man nimmt die Platz mit ein bisschen Erfahrung, nimmt man die Komponenten, schiebt die so rum, dass man sagt, okay, jetzt von der Verteilung wird passen, bei der Tastatur müsste man auch aufpassen, der Platz. Unten drunter ist nicht überall gleich hoch, also je weiter wir nach hinten raus zum Stecker kommen, umso mehr luftige Höhe nach oben haben wir, also Zentimeter, fast anderthalb, wie es nach vorne hin durch die Krümmung weniger wird. Also dann muss ich nur noch 5 mm. So was sollte man ein bisschen wachsen, weil die Bauteile unterschiedlich hoch sind, also gut platziert. Und dann kann man sie ans Boden machen. Autoroter losstarten, der bringt dann irgendwie ein Ergebnis, was schon mal so eine gute Näherung ist, und dann kann man den irgendwie noch ein bisschen sagen, okay, jetzt machst du noch mal, noch mal neu die Ecke, die gefällt mir noch nicht, da gibt es nur zu viele Leitungskreuzungen und dafür hast du zu viele Bias eingebaut. Das mache ich selber mit der Hand oder lässt du noch mal rein. Also oben 
So, und danach kann es Wort sozusagen das sein, dass man weiß, welche Lagen man hat, welche Signale da fort lang gehen, wie die alle gehen, man guckt sich das so an, sagt, okay, ganz schick, aber jetzt will ich auch wissen, ob meine Fab, die ich mir ausgesucht habe, was auch fertigen kann. Manche Fabs sagen dann einfach, ich will aber zwischen zwei Leitungen auf dem Board einen Abstand von so und so viel Müll. Zehntel oder Hundertstel Zoll, da gibt noch eine ganze Menge in die Inches. Ähm, also da gibt es so, so Design-Rules, die einfach sagen, Abstände müssen beachtet werden, zum Rand darf ich nur, weiß nicht, 4 mm dicht dran sein und so weiter. So, wenn die Design-Rule-Checks alle durchgelaufen sind, dafür gibt es Produkte, ist automatisiert, kann man die Gerberfalls exportieren. Das ist dann die Gerberfalls, die so eine Beschreibung, eigentlich der Standard, mit dem ich dann was anfangen kann, sagt, okay, der Fall sagt mir, auf dem Näher habe ich da Kupfer, auf dem Näher habe ich da Kupfer und das packe ich alles zusammen und passt. Dann kriege ich irgendwann mein Wort. Ich habe schon mal für das Repository, also wenn die ganzen Daten rein sollen, ist mir die Idee so gewachsen, ist da mal bei GitHub angefangen. Da ist ein Augenblick und ein Blick mit dran. Sollte mehr dazu kommen. Okay, fertig. Aber ein bisschen überhaupt keine Ahnung. Da ist mich überraschend, was was der Community an Vorschlägen kommt. Meistens ist es so, Firmen haben immer irgendwie so, ein, so eine Bude mal schon an der Hand, mit der haben sie viele Erfahrungen, mit denen haben sie ein design Check schon viele Jahre gemacht, die kennen sie, wir wissen sie, wo die Haken sind, weil dann, ja, auch finanzieren müssen wir es auch. Man ist ja keine Firma, also vielleicht Crowdfunding könnte man überlegen. Obwohl zum Beispiel jetzt hier Kickstarter hat einen Haken, die wollen als äh, ja, als Zielkonto ein amerikanisches Konto haben. Mit europäischen können sie nicht umgehen. Ich habe kein amerikanisches Konto. Auch dort werden wir eigentlich kein Problem. Da findet man eigentlich das Dokumentation. Da ist mir so eine Seite über den Weg gelaufen, die ähnliche Boards schon hat. Also wo irgendwie auch mal Thunderboard gerüstet wird, wo das Bibelboard gerüstet wird, was für EP, das ist diese e linux seite da gibt es so Wikis dazu und da gibt es auch schöne Beschreibungen dazu, wie die dann sozusagen ihre Software darauf machen. Das ist richtig Embedded Linux. Okay, Firmware. Das ist ja ein Arm drauf, ein Multiple-Arm. Ähm, der Schritt ist so, dass der einerseits den FBR zuerst booten kann, also dass man da einen Midstream reinlegt und von da aus dann der Arm gebootet wird, oder andersrum. Und dann, okay, man lädt zuerst den Arm dann über den Arm und auf die Arm spielen. Aber es ist halt ein Arm und äh, braucht man wieder ein Linux dafür oder ein anderes Firmware, die auch für Arm kompiliert worden ist. So, äh, was ich mir vorstellen kann, was ich ja gar nicht witzig finde in meiner Tastatur, in meiner ID, das ist Krummel, hier aus Graz. Ja, super System, hat mir schon öfters Leben gerettet. Äh, einfach irgendwo mal reinzugehen und äh, Festplatten <lacht> abzuziehen, weil irgendwelche Daten drauf sind. Ähm, nächste Punkt, Tails, das ist ein total paranoides System, ein Live-System. Äh, hat keine Möglichkeit so richtig auf äh, die Disk oben was zu schreiben. Es hinterlässt also keine Spuren. Normalerweise hat man eine CD dabei oder einen Stick, geht dann um die fremden Rechner, bootet da rein, ja, spielt damit rum, hat so Tor sofort installiert. Ja, absolut keine Spuren. Äh, fällt den Rechner runter, zieht den Stick ab. Also für, für Privacy und so ist das super. Also dieses A da drin in der Erinnerung steht für Amnesik, also sozusagen zum amerikanischen dafür vergessen. Und was noch interessant sein könnte, Knopf zum Beispiel. Ja, Knopf hat ja diesen Vorlesemodus, also Sprachausgabe. Da müsste man sich überlegen, ob man nicht vielleicht noch irgendwo ein Audi. Also ein Audiokodik auf dieses Wort mit draufgehen halt, ist ja noch nicht angedacht. Also nicht. Die kleinen Feinsatzzeiten, wir haben so viel Speicher in Gigabyte. Den wir schon adressieren können. Öffentlichkeitsarbeit. Also wie wir es publik machen, wie die Leute dafür werden, ist das witzig für mich, wenn das mitarbeiten. Also jetzt hier die Linux machen in Österreich. Ich kann mir auch vorstellen, irgendwie das eine Mal oder andere Mal einen Artikel irgendwo mal zu schreiben oder auch irgendwie von anderen was bringen lassen, wie man zum Beispiel da was installieren kann oder welche Erfahrungen man mit welchen Systemen gemacht hat. Und 
richtig schick wie es aus dem Sommer bis Holland in sozusagen ins Bord darf, aber es ist sehr, sehr Adresse taucht gerade wieder auf. Kontakt halten. <lacht> ähm, ja, Telefon da ist in Deutschland. Äh, DSM Nummer. Okay. Und jetzt habe ich hier hinten dran so eine Liste an Sachen. Okay. Ah, das ist schlecht. Nee, ich muss nicht. Ich habe doch mal das Wort gerne gemacht. Ich denke mal vor. Posten, du hast dir ja schon mal nicht mehr, aber. Die Linux-Zeitler sind die Wikis. 
in deutsche Wikipedia. Da gibt es bei mir auch hauptweise Links dazu, Hinweise, dass es auch mit der Lizenz noch mal ein bisschen äh, Hintergrund läuft, da kann man halt als Stadt und auch die einzelnen Lizenzen, also PHP, Lizenz und so weiter, dabei. So, das sind Tools, also die sozusagen in diesem ja, Open Source Umfeld für Worddesign und so weiter alle nutzbar sind. Also da hat oben das ist diese Gera, gehe ich hier mit dem Freins. Äh, dann das nächste ist Keycat, hatten wir ja schon. Äh, wer mit Kurs umspielen will, für Verilog gibt es einen sehr guten Simulator, das ist der Icarus. Äh, natürlich GPL, besser als alles Freundliche. Äh, für VDL gibt es auch zwei Simulatoren. Äh, VDL hat aber in meinen Augen einen kleinen Nachteil. Die Sprache ist nicht so richtig L1-konform. Viele Probleme schafft man nicht. Und deswegen weisen die sich ein bisschen äh, mit Sinn dran aus. Es gibt auch einen ähm, Ansatz sozusagen, das halt Frontend in den GCC mit reinzubringen, wo ja wieder das gleiche Problem die Sprache der Sicherheit bescheuert war. Ähm, wenn man richtig mal ASICs machen will, stellt die Freesoft, die gehen ja wirklich sogar rein, dass man ASICs. Bibliotheken machen kann, also auch Silizium und so weiter sagen, das wird jetzt ein Impact oder so. Äh, Aliens ist auch sowas. Magic. Und wer sich Kurs angucken will, also zusätzliche zum Beispiel, also für DVI bräuchte man ja noch was, weil das Schiff ist sozusagen vom Haus erstmal nicht unterstützt. Oder man will zum Beispiel einen Kryptocore reinbringen, man will SA256 rechnen, Bitcoins, wie auch immer, oder aus anderen Gründen, Hardwareverschlüssel, äh, Festplatten haben oder sowas. Einfach einen Core dafür schreiben oder einen runterladen, opencourse.org ist eine gute Anlaufstelle dafür. Da gibt es all sowas. Und die sind alle auch GPL, die sind bsd lizenz oder LGPL und auch so Okay. Das ist jetzt die letzte Folie. Das ist der Link auf dieses Skript, wo man von Kikels, von Martin Kiegel, seine äh, Fremde Symbol importieren für Martin. Okay, und jetzt bin ich offen für alle möglichen einzelnen Fragen. Vorstellen.
Weil die funktioniert. Ich also habe das Problem, dass die bei der Open Graphics, bei diesem Projekt haben, die Grafikkarten selber so riesen Monster in diesen Normen sind. Die Technik, die dahinter steckt, ist total groß. Also es gibt ein paar Eingeweihte, die arbeiten mit der Nvidia, AMD oder wie auch immer. Die machen solche Chips schon immer. Die haben Ahnung, wie man sozusagen Grafikkarten baut. Aber der ganze Rest weiß es nicht. Akademisch schon auch nicht. So. Und er hat die Graphics und hat gesagt, okay, wir nehmen uns jetzt ein FPGA vor. Wir haben früher mal Grafikkarten gebraucht. Unsere Firma ist jetzt einfach. Wir sind raus. Wir haben auch mal Lust dran. So, und die wollen jetzt auch im FPGA ähm, eine freie, GPL-lizenzierte Grafik-Engine aufbauen, die da drauf passt und der genauso mit der CPU sprechen kann, und genauso Bilder malen kann, Grafikprogramme führen. Das ist dann auch frei. Obwohl die Tool-Chain wieder daneben, weil ich brauche ja wieder das Tool vom Hersteller und vom IPR, wo die sagen, das ist nicht so Aber die sagen auch, wir machen einen Fonds, so das die Generation des Fonds PCI. Und die dicker fette FDR drauf, wir haben zweimal DVI, wir haben ein bisschen RAM drauf und wir wollen jetzt damit anfangen, mal Shader zu basteln. Die nächste Generation wäre dann PCI Express, mit der Stecker wird anders, der Protokoll wird anders und dann würde dann auch wieder ein gleiche Protokoll drauf. Ich würde mich mal interessieren, wie so die Lage ist. Wie würdet ihr ausgeben für so einen Computer, den man in der Taste durchsteckt? Warum müsst ihr ausprobieren? 200. 10 Euro! Jetzt will ich mal alle Hände sehen. Nur mal so. 20 Euro noch. Das braucht noch. Jetzt gehen wir mal rauf. Gehen wir mal rauf. Das war 250. Also sagen wir so, der, der Chip ist in einer kleinen Auflage. Wenn ich sage, ich gehe zum Distributor, ganz normal, also ich bin sozusagen der letzte A in der Verklärungskette, ähm, und sage, ich will davon fünf Stück haben, dann hat er mir 170 Dollar angeboten. Also pro Stück, wenn ich fünf abnehme. Wenn ich zehn abnehme, dann sind es schon 150 geworden, also 20 Dollar weniger. Und ich kann mir vorstellen, so beim 1000, also bei 1000 Stück sind wir beim halben Preis, sagen wir mal 80 Dollar. 80 Dollar? 70 Euro? Ja, ein paar Leute dabei? Ich glaube. Ziemlich viel gut aus. Sehr schön. Ich bin ganz vorbei. Wer hätte der das jetzt mal gewusst und wenn ich das an so einem Markt hätte, würde ich in Zukunft nicht das machen. Wer will nicht auch noch? Das ist nicht so. 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 Das ist nicht so.